Nu ska vi åka ut för att spegelblankt vatten och fiska min favoritfisk under sommaren och även kanske Europas snyggaste fisk, rödingen. Den är gris. Den är gris. God morgon på er alla fiskare. Det är riktigt tidigt på morgonen. Jag gick upp klockan tre. Niklas gick typ också upp klockan tre. Han har sovit typ två timmar, jag har sovit typ tre timmar. Men det gör inte så mycket för idag ska vi ut och fiska röding på vätten. Och det är faktiskt ett av mina favoritfisken. För nu under sommaren så är det inte jättehett jedfiskare där bor. Det är inte heller jättehett abborrfiske om man vill ha riktigt stora. Så på sommaren så brukar jag fiska jättemycket röding och Niklas han har faktiskt aldrig fiskat röding tidigare så jag ska lära honom lite och även er hur man ska göra för att komma igång. Och vad säger du Niklas, är du taggad på att fånga en grisröding idag? Nu är jag sjukt taggad på att fånga en riktig röding. Vi ska dampa ner båten här snabbt nu för nu vill jag komma ut. Förutsättningen idag är sjukt bra också. Det är nästan vindstilla på vätten här ute så nu, nu får ni med. Och vätten som vi fiskar på idag är en av Europas största sjöar och det gör att det kan vara faktiskt lite svårt att hitta fisken. Men som tur är så har jag varit ute på denna sjön ett par gånger innan och då har jag med på ekorodet så typ några waypoints där vi har fångat fisk tidigare. Så då kommer vi bara köra järnet ut till de punkterna och sen så där när vi kommer fram till det området så kommer vi leta fisk med hjälp av ekorodet. Så nu gick så kör vi ut. Då har vi efter ett tag spåtåkande kommit fram till platsen som jag har markerat de här waypointsarna på. Och det är så att först så kommer vi ta ner elmotorn och sen så kommer vi sätta igång den stora motorn och så kommer vi puttra runt här och leta efter ekon på ekorodet. Och när vi hittar lite rödning på botten, rödningen kommer stå mellan typ 30 och 40 meter, då kommer elmotorn ankra och sen så kommer vi släppa ner. Jag kommer köra med pirker av, så kommer vi släppa ner på botten och sen så rycker vi några gånger och sen så kommer vi veva eh, faktiskt väldigt snabbt och då får rödningarna efter. Och spöt som jag använder ett vanligt mot karlspö upp till typ 60 gram. Och sen så en vanlig lågprofilsrulle. Och eh, nu tar, så här, gör vi så här Niklas att jag lägger ner elmotorn. Och sen så tar vi upp och kollar på vilka beten som du ska använda. Niklas, ska du ha den stora eller lilla pirken? Jag ska ha den stora pirken. Det är bra. Man ska aldrig fega ner sig. Äh, ingen har minns en fegis. Jag tar den stora. Jag använder mig av ett fast touch. Så det går snabbt och enkelt. Och snurrar i betet så att man kan enkelt byta. Sådär. Och sen kör jag med en tafs som är 0,40. Tror du karbon? Då är vi redo. Vi har riggat spöna med vertikalspöna med 0,13 mm flätlina som huvudlina. Och nu startar vi motorn och kör runt och försöker hitta fisken. Det gör vi. Vi har, jag har inte sett fram kameran så har vi hittat massor med rödningar på botten. Det ser där nere, ser ut som bananer. Så nu Niklas tar ankla. Jag är sjukt taggad. Nu gör du så att Niklas, du bara tar ner pirken på botten. Mm. Och jag kommer strax att slänga i också, vi kör samtidigt. Men nu vill jag förklara för dig. Ja. Så du bara tar ner pirken på botten. Och tänk på att ha hård broms. Ja. Och så ser så bromsen typ hårdast och så sänder man efteråt. Så bara släpper du ner pirken på botten och sen så tittar man på ekolod vad som händer. Sen börjar man antingen veva när pirken nurrar botten eller om man ser att födningen stiger på betet. Och det är viktigt att veva hyfsat snabbt och i jämn fart. För om man tappar veven, sakta ner eller pausar så blir rödingen ointresserad och viker av. Det tog inte lång tid innan vi fick fisk. Det tog typ, typ fem släpp han vi göra någonting som hög den. Ja. den. Det är faktiskt, Fan vad kul. faktiskt en hyfsad, hyfsad röding. Titta på den. Den är gris. Den är gris. Titta. Första. Rödingen för idag Niklas, jag tror jag väger typ 1 och 7 eller någonting. Vilken bra start för dagen. Galet kul. Vad säger du om rödingfiske? Ja, det verkar asbalt. Det verkar som att vi prickar en jättebra dag. Ja. Så nu tar vi bara, den är vild. Så nu tar vi bara slänga i den igen. Så. Och sen så fortsätter vi, för jag tror vi kan få ganska många nu. Nu verkar de vara igång, så det är bara att fortsätta. Så här ser det ut. Där hade vi en röring som följde efter våra drag. Sen står det en röring på botten. 
Nu släpper vi ner. Och sen så är det en röring som gick upp där och mötte typ. Så nu står Niklas på botten. Nu kommer han rycka lite och se om man kan locka till sig fler rörningar. Beba! Bra! Jag satt den. Det var kul med en rörningfiske. Det här är anledningen till varför vi gick upp så himla tidigt och knappt sov någonting i natt. För så här riktigt tidigt på morgonen så kan man faktiskt ha ett bra rally på fiskarna. Och jag vet inte, fiskat i typ 10 minuter. Fått två rörningar och det är Pirk som levererar. Och jag ser just nu på ekolodet att det är helt fullsmocket med fisk där. Så vi tar bara och slänger tillbaka den också Niklas och sen så hoppas vi att du kan slänga i också på en. För eh, fan, alltså det, jag älskar rörlingfisker. Det är så himla kul när man ser den komma upp så bara bah, där! Och så blir det hårda hugg och så ser det klart där. Nu är det botten. Beva. Det är så följer efter. Jag tror den jag kan ta. Bara veva, fortsätt veva, fortsätt veva, fortsätt veva. Nej, den gick av. Nej, det var en till som följde efter. T tre! Titta, ja. Först var den som följde efter där. Och sen så gick den av. Sen var det två som följde efter där och gick av. Nu har vi kört på detta stället typ 20 minuter för att två fiskar och det är faktiskt riktigt bra. Men vad jag har märkt är att om man står för länge på samma ställe så kan det ibland vara så att rödlingarna, jag vet inte om de typ vänjer sig vid, vid betet. Så då brukar jag göra så, om jag inte fått ett hugg på ett tag och man ser att det är fisk där så byter jag, brukar jag åka och leta upp en ny plats. Och ofta så brukar det typ då hugga på första eller andra nedsläppet. Så nu tar vi Niklas så att jag står till motorn och sen så tar vi och fortsätter leta efter så vi kan inte ha rödling på något annat ställe, bara 20-30 meter härifrån. Efter mycket om och men så lyckas jag ta äntligen min första röding. Och det var en fin, det var precis vägde den faktiskt snabbt här. Den vägde 2,29 tror jag va? Det är bra första röring. Ja, det är väldigt bra första röring. Det känns riktigt roligt att få ta en sån här. Det har vi ändå haft mycket strul. Om man inte vill ta riktigt, jag har sett väldigt mycket på lodet. Men om man inte vill ta riktigt då. Men väldigt fin fisk. Och den laxfisken är ganska känslig så gäller det att ta upp den för länge. Så Nej, bara, jag tror i med den nu. Jag tar lite foto också. Kan vi release den då? Jag slänger sen, in den bara direkt. Sen kastar vi den. Men jag tror det är med för att syresätta den. Yep. Sådär. Cool. Ja, oh, vad roligt. Och de var ju grymt starka med strat. Stod som ett U så här. Ja. Oh. Ta vi en till. Det gör vi. Ja, oh, vad roligt det var. Niklas, titta hur mycket fisk det är. Ja, det är helt galet. Fisk överallt. Ja. Oh. Ja, det var givet grejerna nu. Jag väntar på det där nere. Jag är där nere. Du är där nere. Ja. Asså! Så nu verkar vi efter typ två timmars fiskande utan typ ett enda hugg och typ hundratusen efterföljare så verkar vi kunna få en annan nu. Vad tycker du Niklas? Ja, nu börjar hända lite. Jag hade ju precis på min där. Och sen, Fan vad coola de är. fem minuter kommer den till. De är så fina och jag tror ja. Niklas vägde två kilo. Jag tror att den två också. Det är nog det. Den är var fin. Dags att landa då Tobbe. Ja alltså, nu var saken den är helt, faktiskt helt sjukt. Det är helt fullt med rödningar på lodet för tillfället. Nu vill du bara köta. Jag vill bara köta. Ah, vad är tången där? Tången. Eller bara klocka av den snabbt. Visa upp den också. Ja då. Bra snitt nu, två år. Här. Det är fin va? Det är väldigt fin. Ja. Det är vackra. Så nu tar jag upp tillbaka den. Ja, gör det. Jag kör upp nu. Gör det. Jag kan. Gör det. Kommer på. Kommer på. Garantera. Där smakar det. Helt sjukt. Du bara, du kommer på, du kommer på. Du bara. Jag vill såg du mig. Åh oh, jävla vad det mycket det är. Det är helt sjukt. Fan, vi har ens en knappt släppa i så hugger det på Niklas. Ja. Och jag tror den är lite bättre. Ja, den här känns bra. Den är nog större än den första. Den är mycket starkare. Jävlar vad gungig den är. Alltså, det är så sjukt siktigt här som ni anar inte. 
Åh, oh, vad coolt att man ser så långt ut. Ja, ah, det här är så balt fiske så det finns inte. Men det här är mycket starkare. Ja. Nu är det typ samma size. Är den där? Jag tror det är låg och större kanske. Men lyckas landa den här kan hova. Så, kom in med det. Ah. Fan vad starka de här då. Så. Fan gött Niklas. Ja, ah, fan. Nu börjar det släppa här helt plötsligt. Vad roligt. Alltså nu hugger du galet. Bra din fiske. Ja. Ja, vad roligt det är då. Ingen griskris, Niklas. Nej, det är det inte. Jag tror den här var större faktiskt. Den var mycket starkare. Jag är inte van vid det här fisket, alltså. Man vet ju inte riktigt. Man blir lite lurad så här. Nu fick jag precis största fisken för dagen och jag tror den är stark. Jag tror den väger typ nästan 3 kilo. Det är en riktigt fin vattenröding som är jättepig. Titta på den. Ja. Ja, titta på rödingen Niklas. Ja. Vad säger du? Ja, så fin. Fin. Fy vad fin. Ja, den där är runt 3 kilo. Ja, det tror jag. Jag, 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 ja. jag tror inte den riktigt är 3 kilo den är typ. Sen är det tunn. Den är fin. Osäker på om jag ska väga eller inte. Nej, jag ska den. Ja. Men den är riktigt fin. Det är den verkligen. Oh, det är Bra jobbat, Tobbe. Tack. Kul. Tack. Nu har klockan blivit två. Det är mitt på dagen. Och det är faktiskt så extremt varmt som det är inte. Dessutom så har fisket dött av helt. Men så brukar jag alltid göra mitt på dagen när man fiskar röding. Och det är inte många dagar som vatten ligger så här spegelbrant på ett år. Så jag tycker att vi har varit extremt tusamma med vädret. Dessutom har vi varit extremt tusamma med fisket. För det har på riktigt bra och vi har fått många fina fiskar. Eller vad säger Niklas? Första gången som du fiskar rödning någon gång. Sen var detta fisket någonting av? Jag kan säga så här. Ta med din polare. Ut och prova det här. Det var asroligt. Ja, men du vet inte bara att åka ut och prova rödning för det är stort vatten. Det är stort. Men man kanske kan söka upp lite information om hur man gör och ja. ja. Men jag kan säga det att om ni har möjlighet ut och prova där. Ja, det har liksom varit en toppen dag. Så nu tar vi och åker hem Niklas. Har det så bra så hörs vi. Skit vi ska be er. Glöm inte att gilla och prenumerera och allting sånt så hörs vi.